观众朋友，广告之后回来，欢迎继续收看今天的新闻三十三。最近一年来呢，来自中国大陆申请创业移民的人数在不断的增多。嗯，在五十万高额创业移民的类别当中，政策方面需要注意哪些问题呢？今天呢，在节目当中呢，我就邀请到了 TDA 移民公司的老板、前移民部长德拉米尔先生呢，给您做相关的介绍。观众朋友，近期呢，来自中国大陆申请新西兰创业移民的人数比较多。同时啊，对于高额创业移民，也就是五十万纽币的创业移民的有关政策呢，一些观众朋友也不是特别的了解。在今天节目当中，我们就很高兴的请到了 TDA 移民公司创始人、前移民部长德拉米尔先生，以及呢，呃 ，TDA 公司的员工 Yolanda 呢，来到我们的节目当中，跟您呢做相关的介绍。呃，德拉米尔，你好。你好。你好。嗯，尤兰达，你好。你好。嗯，呃，首先是不是请你跟我们呃观众朋友问个好呢？ Okay. 大家好。First, I'd like to thank TB33 for the opportunity to talk to you this evening. What I want to talk about is the entrepreneur policy that requires five hundred thousand dollars to invest in a business in New Zealand. 大家好，哎，非常感谢那个 TB33， 嗯，应该怎么说？感谢 TV 三十三，让我今天晚上有这个机会来跟大家谈一谈这个高额创业移民，也就是五十要求投资额是五十万，呃，投资额的这样的一个呃政策。Now, if you are a wealthy businessman, successful business person in China, and you have um two point seven million in renminbi, and you can transfer to New Zealand. That is the first step of the policy. 如果你在那个在那个嗯、um, 在中国那边有达到那个啊、uh, 人民币的额度，相当于啊两百五十七万的这样人民币，然后你又能通过银行的系统有效的转到来新西兰，就是相当于新西兰的纽币的五十万的话，那你就是这一个第一步是可以呃证明你符合这个规定的。就是第一步啊。嗯。The first step. Yeah. That's the first step. Now the policy says. If you invest half a million dollars into your business in New Zealand, that is the requirement. 移民移民局呢是要求呢，这个投资人呢是一定要创立一个生意，然后这个生意的投资额一定要是要那个五十万的纽币。So what? So what you have to do is transfer the money from your personal account that you sent in New Zealand. And deposit it into your company's account, the business account. 那移民局的要求的渠呃呃那个转款的渠道呢，是一定要通过你在那个中国的那个你个人账户对个人转到你的这个 business account， 转到你的商这边所开的商业的账户上。对， okay. 是这样的。嗯嗯。Now, there have been some difficulties recently in the interpretation of this policy. Immigration New Zealand have an expectation that you will convert all of the five hundred thousand dollars into either inventory or fixed assets. 那现在呢？目前呢，有一些申请人呢，他们在申请申请的过程当中呢，就遇到一些困难，因为移民局要求的这个五十万的资金呢，一定是要符合到那个规定是怎么样的一个规定呢？是要把这个资金。转为就是那个库存，就是我们说的那个货物，或者是那个一些的固定资产，作为公司的一个固定资产，他才会接受。嗯，也就是说，他这个资金呢，可以是你个人的这个现有的资金，固定资产折算成五十万纽币也可以。没有，他要求的是那个公司的。啊，公司的。对，嗯、公司的。就是公司账上有五十万的这个 cash， 就是现金，或者说你要折算成呃 asset， 就是固定资产折算成五十万纽币都可以。如果是现金存在那个呃，现在目前就有一些客客人碰到的困难，就是如果他是存那个，如果是作为现金这样存在那个公司账户里面，移民局不接受，他要求你把这个现金转为货物。还有就是，或者是固定资产，比如说你把这个铺位给买下来啊，对、呃，或者买一些生产资料啊、呃，像呃、uh, ，is s f s 呃 ，and、uh, the property that's okay yes that's、oh, okay so this is the expectation of immigration New Zealand at the moment you take the whole five hundred thousand dollars and you buy stock and here's examples of stock do that tick 
You've got your residence. 所以这点呢，就是德拉米尔特别提到了，就是你可以把这个五十万的这个呃纽币啊，你一定要购买成一些转换成固定的一些资产 stock 才行，购买一些电器设备啊，只要是你一些生产资料都是可以的，千万不要把 cash 存在里面。对，目前移民局是有这样的要求，所以在这儿呢，我们也提醒啊，观众朋友一定要注意这个相关的政策。嗯。Now the problems that have come up recently are where people haven't bought stock or fixed assets. They've used some of that money to pay wages, freight, legal, biosecurity, rent, general expenses of the business. Immigration is saying you're not allowed to do that. 嗯，但是呢，刚才我们说的移民局他要接受的这样的一个模式，为什么我们要这样说呢？因为我们目前碰到有些客人，他们是在已经在。已经在投入这个生意了，这个生意已经在经营着了。但是移他们移民移民局就不接受的，就说他们五十万里面是可以包括那个工资啊，然后还有那个运输费呀、啊，然后还有就是一些运输费用，就是因为有些客人他们是做那个对外的贸易的，他们就那对外的贸易就是那个运输费是占很大量的，但是移民局就说这个是不能放在这个五十万的投资款里面，这个是除外的。然后还有一些如果是跟生意一有关的一些法律事务的一些费用，他们也是不接受的。然后还有一些租金呢、啊，这样，那我们是认为这样是不合理的。移民局这样去、嗯、对。那么通过这个德拉米尔先生的介绍呢，就是我们一些投资移民啊，一定要注意这方面的，应该说创业移民了啊，嗯、啊一定要注意这方面的政策。也就是说，你的工资啊、运输费啊，包括一些法律费用啊、租金啊，都是不能包括在这五十万纽币的。当中的，但是我们是认为他移民局这样的要求是有是不合理的、嗯，因为这些费用应该是算在这个公司里面的一些费用，算他经营的一些成本里面，对。对。但是移民局他是不承认。对，他就认为这些经营成本是不能包括在这个五十万的资金里面，嗯，所以现在就是有这样的一些问题出现、嗯、啊，就是说、嗯、呃，移民局这个政策上面有他的一些问题啊。对，好，嗯。No, it's my position and TDA's position. That immigration in New Zealand are wrong. Not every company is a company that buys stock. Many companies provide personal services where the main product are the people. For example, TV33. They have a fairly high fixed assets, but companies like accounting companies, legal companies, consulting companies, they do not buy stock. And this policy interpretation would make them unacceptable. And I think they're wrong. 嗯、站在就是我们 TDA 的角度来说呢，我们现在就是认为他这样移民局的这样的一个政策呢，就有点就是觉得不大合理，因为不是每一个生意都是要存在是那个现有的一些货物的，就是那现在那个像。呃，三十三台，这个是做一个 service 的，就是做这些呃媒体之方面的，那这个就不存在是有那个呃，就是。那个货物对，像做 accounting 啊、嗯，还有做这个 legal 就法律服务啊，还等等其他的一些服务呢，可能就是这个 stock 就是有关货货物这方面呢，就可能就没有。对，所以他这个呃政策有他呃不完善的地方。对，嗯，对，就是这样。Now the other position which I also think is wrong is immigration New Zealand saying you must have stock, but what if you have stock and you sell it for a million dollars, five hundred thousand in stock, sell it for a million dollars, you have a profit. Of half a million, but then you get paid. You've got cash, no stock left, just a million dollars. Immigration will decline you because you have cash, and again, I think Immigration New Zealand is wrong. 嗯，还有另外一方面是，就对于有些客人，比如说他存在货物的一些客人来说，就是他的生意是要买卖货物的。然后现在移民局也有这样的一个呃，我们觉得有一个问题就是，有些客人他的货物都卖了。都卖了，然后他赚了，就是从中间赚了一个十万块钱纽币的这样的一个现金，那移，然后他那现金就存在那个公司账户里面，但是呢，移民局也认为这样是不。不合理的，对，不合理的也是不能被接受的，因为你的钱都是在现金放在那个账户里面，他认为你就是要有那个存货，而不是现金。嗯，他就让你把这赚来的钱再去买 stock。对，啊，这样子是有他不合理的地方。对，也不是说，呃，通常做生意来说，他应该是去买货物，嗯、但是如果刚刚好到你那一段时间，比如说在半个月或者是一个月，你在。
去购买那个货物的过程中，你的钱还没有出去嘛，对不对？但这在这一段时间，他那那他的移民申请刚好是在审理当中，然后他也会认为你哦，这样你是不合理的，因为你的钱没有用出去。对，对，但是。作为一个正常的生意，应该是有一个，就是说有周转的周期，有周转的周期，对，嗯。So the last thing I just want to say, in the policy, there is nothing there that says how the company must spend the money. The policy is all about the applicant. The applicant must put the money in the company. That's all the policy says. Doesn't say how the company must spend it. 还有另外一方面，最后一个问题，我们是想说明的，就是说，在这个移民局的目前的那个政策里面，他们没有有一个具体的要求，就是说你应该怎么去用这些钱。没有任何的一个条款说你应该怎么去用这些钱，他只是说哦，你这个钱要投入在这个公司里面，并没有具体的要求你一定要怎么去运用这些钱。对。嗯，那、嗯、么最后呢，德拉米尔先生能不能给我们听众朋友介绍？既然我们移民局在这个投呃，应该说创业移民上面五十万纽币上面有它政策上的一些呃不正确的地方，那你们 TDA 公司是怎么去操作的呢？嗯。So the things that we're doing is. How to get this message out there? First, we're talking to TV33.、Mm. This morning, I actually sent off a request of very specific answers and qu questions, and asking for the answers from the Minister of Immigration. These questions are designed. Please show me where the immigration are getting their policy from, because I can't find it. And so, hopefully, we'll get a reply from the minister sometime in the next sort of two, three, four weeks. 嗯，所以呢，今天在这次这次机会呢，我们在这个三十三台，然后我们说一下这些，讨论一下这个目前存在的这样的一个问题和现实的问题。尤其是今天早上呢，我们已经发出向那个呃。移民部长发出了一一封信，就是要求他能不能对解释给我们具体一些这样的那个指引，正确的指引，这个客人应该怎么去，就是申请人应该怎么去运用这些钱，然后来证明他们的生意是成功的。嗯，对。好的，那么由于时间关系呢，我们就请德拉米尔先生给我们介绍到这儿。呃。随着这个政策移民，我们也等待移民部长给我们一个回的回复之后呢，我们再会请德拉米尔先生再次走进我们节目当中，呃，给大家介绍一下，呃，回复一下这个有关的情况。好了，观众朋友，感谢您收看今天的新闻三十三。更多的新闻资讯呢，可以登录三 w 点三三点 net 点 nz 呢，来进行详细的了解。节目最后依旧来关心一下新西兰和国际一些主要城市明天的天气情况。明晚同一时间，我们再会。克兰有雨，十三到二十二度；洛特鲁瓦多云，十到二十二度；惠灵顿晴，十四到二十二度；基督城晴，十到二十一度；但尼丁多云，十三到二十度；皇后镇有雨，八到二十度。岛屿湾有雨，十二到二十四度；悉尼雷阵雨，十九到二十九度；墨尔本雷阵雨，十一到二十五度；布里斯班有雨，十六到三十度；华盛顿晴，三到十度；纽约多云，一到六度。温哥华阴三到九度，伦敦多云一到十度，巴黎雷阵雨十到十五度，柏林多云零下五到零度，莫斯科多云零下十三到零下四度，北京晴一到十一度。广州多云，十八到二十九度；上海有雨，四到十一度；西安多云，七到二十二度；香港多云，二十到二十五度。
台北多云十九到二十七度，东京阴十到十九度，首尔多云零到十度，新加坡雷阵雨二十五到三十四度。吉隆坡雷阵雨二十四到三十四度，曼谷晴二十七到三十五度，奥克兰有雨十三到二十二度。中平办会为回馈全纽父老乡亲的后代，即日起八大分店往中国汇人民币都为吉祥手续费八块八毛。东平办会恭祝大家蛇年发了又发，赶快行动发吧！详情请电零八零零三六六四七四或各大分店。向阳坊西点面包连锁店每天为您制作各款新鲜、美味、精致的蛋糕面包，提供时尚的结婚、婚宴蛋糕，样式精美，款式多，请亲临各分店订购。